ഒരു നിയമത്തിലൂടെ മലയാളം നമുക്ക് നിർബന്ധമാക്കുന്നു മലയാളം നിർബന്ധമാക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ പറയാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇംഗ്ലീഷ് കൂടി പഠിപ്പിക്കണം ലോകത്ത് എവിടെയും പോയി ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവാസികളുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ലോകത്ത് എവിടെയും പോയി ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ എന്ന പൊതുഭാഷ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംസാരിക്കാനും എഴുതാനും വായിക്കാനും അതിഗംഭീരമായി പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ നാലാം ക്ലാസ് വരെ വലിയ പഠനത്തിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും തെറ്റുകൂടാതെ ഒരു പേജ് കുട്ടി അവന്റെ ഭാവനയിൽ നിന്ന് എഴുതാൻ പഠിക്കണം കണക്ക് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും കുണിക്കാനും വരിക്കാനും പച്ചവെള്ളം പോലെ പഠിച്ചാൽ ലോകത്ത് എന്ത് വിഷയവും കുട്ടിയെ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കാം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ വേണ്ടത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഹൗ ടു ലേൺ എന്ന് പഠിപ്പിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുട്ടി പഠിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഗ്യാലറിയിലേക്ക് ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കിരിപ്പുണ്ട് അവരോട് ചോദിക്കൂ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നൊരു കുട്ടി മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്താൽ എന്തും പഠിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും കണക്കുമാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതി പാവപ്പെട്ടവർക്കും പട്ടികാതി ബാധിപ്പെട്ടവർക്കും സംവരണ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും ജീവിതത്തിൽ ഉയർന്നു വരണമെങ്കിൽ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ഈ സ്കൂളുകൾ നന്നാകണം അതിന് ഗവൺമെന്റ് എടുക്കുന്ന നിലപാടുകളെ പരിപൂർണമായി ഞാൻ പിന്തുണയ്ക്കുക പക്ഷെ ചില കാര്യം കൂടി പറയാം ആർക്കും വിരോധം തോന്നേണ്ട കാര്യമില്ല സത്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ രാഷ്ട്രീയമൊന്നുമില്ല ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോൾ അതുകൂടെ പറഞ്ഞതിൽ മോശമാണ് എന്റെ നിയോജനമുള്ളത് ഞാൻ ഒരു കണക്കെടുത്തു എന്നെ കേൾക്കുന്ന മറ്റ് എം എൽ എമാർ ഇതൊന്ന് കുറിച്ചെടുക്കണം നമ്മളെ ഭരണപക്ഷം പ്രതിപക്ഷ കുറഞ്ഞിട്ട് നാട്ടിന്റെ ഖജനാവ് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ മന്ത്രിമാർക്ക് മാത്രമല്ല എം എൽ എമാർക്കും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും ചുമതലയുണ്ട് ആരെങ്കിലും എന്റെ എം എൽ എയുടെ ശമ്പളം വളരെ തുച്ഛമാണ് പക്ഷേ ഞാനൊരു കണക്ക് പറയാം ഈ പണമെല്ലാം ചോർന്നു പോകുന്നത് കണ്ട് മിണ്ടാ നിൽക്കരുത് എന്റെ നിയോജന മണ്ഡലത്തിൽ യു പി എൽ പി സ്കൂളുകളായി അൻപത് സ്കൂളുകളുണ്ട് ഹൈസ്കൂൾ വരെയുണ്ട് അതിൽ പതിനഞ്ച് സ്കൂളുകളിൽ മാത്രമാണ് നൂറിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂൾ ബാക്കി പത്തെണ്ണത്തിൽ അൻപതിനും നൂറിനും ഇടയ്ക്കാണ് ബാക്കി ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണത്തിൽ അൻപതിൽ താഴെയാണ് ശരാശരി മുപ്പത് ഈ സ്കൂളുകളിലെല്ലാം അധ്യാപകരുണ്ട് ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു കുട്ടി ഒരു അധ്യാപികയും അധ്യാപിക താമസിക്കുന്നത് സ്കൂളിന്റെ ഇതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് മീറ്ററുള്ള റോഡിന്റെ അപ്പുറത്ത് കുട്ടി വരുന്ന ദിവസം അധ്യാപിക സ്കൂൾ തുറക്കും കുട്ടിക്കുള്ള ആഹാരവും അധ്യാപിക ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ട് അധ്യാപകർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റോ എം എൽ എക്കോ നാട്ടുകാർക്കോ ആ സ്കൂൾ തുറന്നു വയ്ക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ല പക്ഷെ ഒരു കുട്ടി ഉള്ളതിന്റെ പേര് തുറന്നു വയ്ക്കുന്ന ആ ധാർമ്മികതയോട് എനിക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല അതൊരു ധാർമ്മികതയല്ല നമ്മുടെ ദേശീയ നഷ്ടമാണ് ആ കുഞ്ഞിനെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ആ സ്കൂളിനെ നശിപ്പിക്കുക നാട്ടുകാർ ചീരിക്കാട് പറഞ്ഞു ചെയ്തു സ്കൂൾ അടച്ചു കൂട്ടാൻ പോകുന്നു നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു അടച്ചു കൂടുന്നുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഈ ഒരു കൊച്ചു പയ്യന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് തുറന്നു വയ്ക്കണ്ട ഇത് ഏതെങ്കിലും ഓഫീസ് ആക്കുന്നുണ്ട് തെറ്റില്ലെന്നാ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു എം എൽ എ ഞാനൊന്നും ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് സ്കൂളുകളിൽ മുപ്പതി താഴെ കുട്ടികളാണ് പഠിക്കുന്നത് ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ നാല് അധ്യാപകരാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ സെക്രട്ടറി അടക്കം മന്ത്രി അടക്കം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക എല്ലാവരും ശ്രദ്ധ ഇരുപത്തഞ്ച് ഗുണം നാല് നൂറ് ടീച്ചേഴ്സാണ് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് കുട്ടികൾ ഇരുപത്തഞ്ച് സ്കൂള് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് അധ്യാപകർ ശരാശരി മുപ്പത് കുട്ടികളെ വെച്ച് പഠിപ്പിച്ചാൽ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് കുട്ടികളെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ നൂറ് കൊണ്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഒരു അധ്യാപകൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് കുട്ടികളെയാണ് ഇത് ന്യായമാണ് ഒരു പ്രൈമറി സ്കൂൾ അധ്യാപകന്റെ ശമ്പളം ഇരുപത്തഞ്ച് ആയിരം രൂപ മുതൽ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ വരെ പോവുകയാണ് ശമ്പളം ഇരുപത്തയ്യായിരം മുതൽ ഇരുപത്തയ്യായിരം മുതൽ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ വരെയാണ് ഇവരുടെ ശമ്പളം ഈ ഏഴര കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് ഈ നൂറ് അധ്യാപകർ വാങ്ങുന്നത് ഇത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ പട്ടാഴി എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു സ്കൂൾ മൂന്ന് സ്കൂളുകളുണ്ട് ഒരേ വാർഡിൽ ഒരു കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ രണ്ട് സർക്കാർ സ്കൂളും ഒരു എയ്ഡഡ് സ്കൂളും യു പി എൽ പി ആണ് ആ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ മൂന്ന് സ്കൂളിലെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളിലാണ് എഴുപതി താഴെ ഇതിനെ എന്തുകൊണ്ട് ക്ലബ്ബ് ചെയ്ത് ഇതിനൊരു നല്ല ഒരു നല്ല സ്കൂളാക്കി നടത്തും ഈ മൂന്ന് സ്കൂളിലാണ് ക്ലബ്ബ് ചെയ്ത് ഒരു നല്ല സ്കൂളാക്കി നടത്തും നമ്മൾ ഈ ദേശീയ നഷ്ടം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള നഷ്ടം എം എൽ എമാര
കോമൺ സെൻസ് പോലും കാണിക്കാത്തവരെ ആ കസേരകളിൽ ഇരുത്തരുത് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയോട് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കാം അത് മാത്രമല്ല ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു നിർത്താം നല്ലൊരു കാര്യം എല്ലാവർക്കും ഉള്ള എന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ തലച്ചിറ സ്കൂളിൽ ഇതൊന്നും അസത്യമല്ല പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ അന്വേഷിക്കാവുന്ന സത്യമാണ് പറയുന്നത് സത്യം പറയാൻ ഈ നിയമസഭ ചോദിച്ചില്ല പിന്നെ എവിടെ ഉപയോഗിക്കും റോഡിൽ ഇറങ്ങി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ പത്രസമ്മേളനം നടത്തുന്ന ആളല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയും എന്റെ നിയമ മണ്ഡലത്തെ തലച്ചിറ സ്കൂളിൽ ഹൈസ്കൂളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൈനോറിറ്റി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളും പട്ടിയാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നത് എല്ലാ സാധാരണക്കാരാണ് പണക്കാരുടെ മക്കളൊന്നുമല്ല നിറച്ചു കുട്ടികളുണ്ട് ഒൻപത് മാസത്തിനിടയിൽ പതിനാറ് അധ്യാപകരെ സ്ഥലം മാറ്റി ആരാ യൂണിയൻകാരൻ ഒടുവിൽ ആ വാർഡിലെ മെമ്പറായ പി ടി എ പ്രസിഡന്റായ സി പി എമ്മിന്റെ നേതാവായ ഒരു സഖാവ് ഈ നേതാക്കന്മാരെ വിളിച്ച് പോണി അസഭ്യം പറഞ്ഞു കാരണം കുട്ടികൾ പഠിക്കുകയാണ് ഒൻപത് മാസത്തിനിടയിൽ പതിനാറ് സ്ഥലം മാറ്റം ഇത് ശരിയാണോ സാർ അത് തെറ്റായ ഏതാനും തെറ്റ് തന്നെയാണ് അത്തരം കൈകടത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ഒരു അധ്യാപകൻ കൂടിയാണ് അങ്ങനെയൊന്നും ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷ എനിക്കുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അധ്യാപകരെ പന്തടിക്കുന്ന കണക്ക് അടിക്കുക പാവപ്പെട്ടവരെ മക്കൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ നിയമനം കിട്ടിയാൽ പോയി പഠിപ്പിക്കണമെന്നേ കേരളത്തിൽ എവിടെയും ജോലി ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പി എസ് വഴി ജോലി വാങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ അധ്യാപകരെ കൂടെ ക്രമീകരിക്കണം പുതിയ അധ്യാപകരെ നിയമിക്കും ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കാൻ മറുപടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു പറയുന്ന കേട്ടോ പുതിയ അധ്യാപകരെ നിയമിക്കലല്ല പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾ ഐഡ സ്കൂളുകളിലും ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളുകളുമായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന അധ്യാപകരെ വ്യാപകമായി മാറ്റി നിയമിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു ഒരു സന്തുലനാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ അധ്യാപകൻ വേണം അച്ചങ്കോരി പോകത്തില്ല ഞാൻ പുന്നലെ പോകത്തില്ല മലപ്രദേശം ഇടുക്കിയിൽ പോവില്ല അത്തരം പരിപാടി നടക്കില്ല സർക്കാർ ശമ്പളം വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിയമിക്കുന്നിടത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്യാം അതിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും കാര്യമാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ കർശനമായ നിലപാടെടുത്ത് മന്ത്രി മുന്നോട്ട് പോകണം അങ്ങേക്ക് എല്ലാ പിന്തുണ